ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலை வாங்குவதற்கு புதிய கஸ்டமர் வந்திருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா அதுவும் அந்த கஸ்டமர் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா நம்பணும் ஏன்னா அதுதான் உண்மை இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் பார்க்க போறோம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தேவைப்படும் இந்தியாவின் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அமெரிக்காவின் பணக்கார தொழிலதிபர் பில் கேட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரால் தொடங்கப்பட்ட செயற்கையாக லேபில் வளர்க்கப்பட்ட மாமிசத்தால் தொடங்கியுள்ள புதிய கேன்சர் நோய் இந்தியாவின் கப்பற்படை இந்திய அரசிடம் கேட்டுள்ள மூன்று முக்கியமான ஆயுதங்கள் இந்தியா பங்களாதேஷ் என இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் முதல் முதலாக தொடங்கியுள்ள கிராஸ் பார்டர் ஆயில் பைப் லைன் இந்தியாவும் சிங்கப்பூரும் செய்து முடித்த குருக்ஷேத்ர போர் பயிற்சி ரஷ்யாவின் போர் விமானமும் அமெரிக்காவின் ட்ரோன் விமானமும் நேருக்கு நேர் மோதியது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டதா எல்லா விவரங்களையும் பார்ப்போம் இந்தியா தயாரிக்க இருக்கும் அடுத்த விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் இந்தியாவுக்கு வரவிருக்கும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அப்படின்னு எல்லாமே அருமையான செய்திகள் அதனால எதையுமே மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நீங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் பில் கேட்ஸ் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தால் அதிகமான கேன்சர் நோய் உலக அளவில் பரப்பப்படுவதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது உலக அளவில் அப்சைட் ஃபுட்ஸ் என்ற ஒரு நிறுவனம் ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக இறைச்சி மாமிசம் தயாரிக்கக்கூடிய பெரிய வியாபாரத்தை செய்கிறது அதாவது இந்த அப்சைட் ஃபுட்ஸ் நிறுவனம் பல மிகவும் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி அமைப்புகளை பெரிய சொபிஸ்டிகேட்டட் ஆய்வகங்களில் லேபுகளில் வைத்து செயற்கையாக மாமிசம் தயாரித்து உலக அளவில் பல நாடுகளில் ஏற்றுமதி செய்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான புதிய ரிப்போர்ட் ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் ஆய்வு அறிக்கை என்ன சொல்லுது பாருங்க இந்த லேபில் செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட மாமிசத்தை சாப்பிட்டு அதிகமான மக்களுக்கு கேன்சர் நோய் வந்துள்ளது புதிய ஆய்வு அறிக்கை வெளிவந்துள்ளது அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்ட இந்த அப்சைட் ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய பங்குதாரர் ஓனர் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை தொடங்கிய உலகத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் பில் கேட்ஸ் இந்த லேப் வசதியில் தயாரிக்கப்படும் இந்த செயற்கை மாமிசம் ஆர்டிபிஷியல் மீட் இறைச்சி முதலில் ஆய்வகங்களில் வளர்க்கப்பட்ட தாவரங்களை பயன்படுத்தி தாவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மாமிசம் என்று சொல்லப்பட்டது தொடக்கத்தில் அப்படிதான் சொன்னானுங்க பின்பு இது ஆய்வகங்களில் வளர்க்கப்பட்ட தாவரங்கள் கிடையாது மாறாக இயற்கையாகவே வளர்க்கப்பட்ட தாவரங்களை எடுத்து ஆய்வகங்களுக்கு கொண்டு சென்று அவற்றை ப்ராசஸ் செய்து பல கெமிக்கல் ரியாக்சனுக்கு உட்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு வகையான மீட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இது பொதுவாகவே உலக அளவில் பலரும் விரும்பி உண்ணக்கூடிய பீஃப் இறைச்சிக்கு இணையாக இருக்கும் அளவில் அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த சுவை என எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக ஒத்து போகும் அளவில் செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மாமிசம் ஒரு இறைச்சி ஆனால் இப்போது திடீரென வந்திருக்கும் ஒரு புதிய ஆய்வு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இந்த இறைச்சியை தொடர்ந்து சாப்பிட்ட அனைவருக்குமே கேன்சர் நோய் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்ததாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அமெரிக்காவில் இது ஒரு போலியான ரிப்போர்ட் என்றும் ஏற்கனவே இது மாதிரியாக வந்த ஒரு சில ரிப்போர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா காலத்தில் அதிகமான ஃபைவ் ஜி பயன்பாட்டினால் தான் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் பயன்பாட்டினால் தான் கோவிட் நோய் வருவதாக திடீரென ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதன் பிறகு திடீரென கோவிட் நோய் தொடங்கியதற்கான காரணமே பில் கேட்ஸ் அவர்களின் வேக்சின் விற்பனைக்கான திட்டங்கள் என்றும் அதன் பிறகு ஹிலாரி கிளின்டன் ரூபாய் நோட்டுகளால் கூட கொரோனா பரவுகிறது எனவே உடனடியாக கேஷ் பயன்பாட்டினை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஹிலாரி கிளின்டன் சொன்னதாக திடீரென ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்தது ஆனால் அவை அனைத்துமே போலியான செய்திகள் என்றும் அதுபோலவே இந்த பில் கேட்ஸ் அவர்களின் அப்சைட் ஃபுட்ஸ் தயாரிக்கும் செயற்கை மாமிசத்தால் கேன்சர் பரவுகிறது என்ற செய்தியும் போலியான செய்தியாக இருக்கலாம் என்று ஒரு சில அமெரிக்க ஆய்வு நிறுவனங்களும் ஊடக நிறுவனங்களும் இணைந்து தற்போது கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளது ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் எனக்கு சிக்கலே இருக்கு இந்த ஊடகங்களும் ஆய்வு நிறுவனங்களும் இணைந்து ஒரு செய்தியை வெளியிட்டால் அதை நம்ப முடியுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக அங்க சம்திங் இஸ் ஃபிஷி என்பது உண்மை ஆனால் எப்போதுமே எல்லா நிறுவனங்களையும் நாம சந்தேகப்பட முடியாது எனவே இந்த அப்சைட் ஃபுட்ஸ் தயாரிக்கும் செயற்கை இறைச்சியால் கேன்சர் வருகிறதா என்றால் அது உண்மையா பொய்யா என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக நாம் அனைவருமே சற்று பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் 
உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் இது நமது இந்திய மக்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்தை உருவாக்குமா என்று உம் அது நல்ல கேள்விதான் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதற்கான பதில் கண்டிப்பாக இது நமது இந்திய மக்களை பாதிக்க வாய்ப்பே கிடையாது முதலில் இது இந்தியாவில் அதிகமாக விற்பனையாக வாய்ப்பில்லை எனக்கு தெரியல நம்ம மக்கள் எல்லாமே அந்தந்த நேரம் கட் செஞ்சு அப்பப்ப சாப்பிடக்கூடிய நபர்கள் கடைக்கு போயிட்டு பத்து முறை புரட்டி புரட்டி பிதுக்கி பிதுக்கி பார்த்துதான் இயற்கையாக உள்ள மாமிசத்தை வாங்கக்கூடியவர்கள் நம்ம மக்கள் இதுல போயிட்டு செயற்கையாக ஆய்வகங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட மாமிசத்தை யாரு வாங்குறது சொல்லுங்க சைனாவில் திடீரென பிளாஸ்டிக் மீன்கள் பிளாஸ்டிக் ஏறால் பிளாஸ்டிக் கணவாய் அப்படின்னு பல உணவு பிளாஸ்டிக் அரிசி அப்படின்னு நிறைய உணவு வந்ததாக செய்திகள் வந்தது இந்தியாவில் இன்னும் கூட பார்த்திருக்கேன் நான் கூட பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேர் வாங்குறதையும் பார்த்திருக்கேன் ஆனா யாருமே தெரியாம வாங்கியிருக்காங்க யாருமே அதை வாங்கி சாப்பிட்டதா சரித்திரமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஆயிஸ்டர் தோடு சிப்பின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது பிளாஸ்டிக் சைனாவில இருந்து வந்தது கடையில இருந்து ஆசை ஆசையா வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு சமைச்சு அது பொங்கி அப்புறம் கையில பிதுக்கி பார்த்தாதான் தெரியுது அது உண்மையான சிப்பியே கிடையாது அது வந்து பிளாஸ்டிக் சிப்பி ஆயிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அப்படி யாரையாவது தெரியுமா சொல்லுங்க இந்த இப்படி செயற்கை இறைச்சி வாங்கி சாப்பிட்டு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஆளுக்கு யாராவது தெரியுமா எனக்கு உண்மையிலேயே யாருமே இந்தியாவில் லேபில் வளர்க்கப்பட்ட செயற்கை இறைச்சியை சாப்பிடுவதாக சுத்தமாக தெரியவில்லை இந்திய மக்களை அப்படி யாருமே அவ்வளவு சுலபமாக ஏமாற்ற முடியாது இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலை பார்த்த பல மேற்கத்திய நாடுகள் ஆச்சரியத்தில் உள்ளதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியாவோட கெத்தே அதுதான் நம்மளை ஏமாத்துறது மட்டும் இல்லை இந்தியா எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு சென்ற வாரம் எங்க பார்த்தாலும் ஆஸ்திரேலியா பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியா வந்திருந்தாரு அப்படின்னு நீங்க செய்திகள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க அந்த செய்திகள் தான் ஊடகம் முழுவதுமாக பரவி இருந்தது நம்ம கூட நம்ம சேனலில் நம்ம வீடியோவில் அவர் வந்து கிரிக்கெட் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துட்டு ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலில் ஏறிய முதல் வெளிநாட்டு பிரதமர் என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம சேனல்ல வீடியோல சொல்லி இருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா போன வாரம் அது எதுக்குன்னு யாராவது யோசனை செஞ்சீங்களா அங்கதான் ரகசியமே இருக்கு உண்மையிலேயே ஆஸ்திரேலியாவின் கப்பற்படைக்கு இந்தியாவின் இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலை விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை வாங்குவதற்கு திட்டங்கள் இருப்பதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியாவுக்கு எவ்வளவோ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வர்றாங்க எவ்வளவோ பிரசிடென்ட்ஸ் வர்றாங்க எவ்வளவோ எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர்ஸ் வர்றாங்க எல்லாருமா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலுக்கு போறாங்க ஆனா அவர் அங்க போனதுக்கும் இந்த ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் போனதுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பல்ல இருந்து போர் விமானத்தில் ஏறி போனதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு எனவே கண்டிப்பாக இது ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் எஸ்கேஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் நியூஸ் யூ கேன் கோட் மீ வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலை வாங்குவதற்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு திட்டங்களும் ஆசையும் இருக்கு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்டார்டிங் இப்பதான் ஆஸ்திரேலியா அந்த கப்பலுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன் உலகத்துல எவ்வளவோ பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அந்த கப்பல்ல பெரிய பெரிய பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் அந்த கப்பலை பார்த்துக்கிட்டு ஆச்சரியப்பட்டதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அதனாலதான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சுட் கன்சிடர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் அப்படின்னு இது முன்னாடி கப்பற்படையில இருந்த ஒரு பெரிய வெட்டிரன் பெரிய தளபதி ஒரு ஆள் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் சுட் கன்சிடர் அனதர் லார்ஜ் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் இன்னொரு பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை இந்தியா தயாரிப்பதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் அதற்கு காரணம் இருக்கு அளவுக்கு மிகவும் கம்பீரமான ஒரு கப்பல் அது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பல் பற்றி விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் பற்றி அணு அணுவா பிரிச்சு பிரிச்சு பேசி இருக்கிறோம் நம்ம சேனல்ல அதிகமான வீடியோக்கள் இருக்கு சரியா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம சேனலுக்கு போங்க ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க கிடைக்கிற வீடியோக்கள் ஒவ்வொன்றுமே முத்து மாதிரி சரியா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான செய்தி புட்டின் மே அட்டன் ஜி டுவெண்டி சம்மிட் இன் இந்தியா தோ நோ டிசிஷன் செட் அப்படின்னு கிரம்லி அந்த ரஷ்யாவுடைய அரசாங்க அமைப்பு செய்தி வெளியிட்டு இருக்கு புட்டின் வந்து கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவர் இங்க வர்றாரு அவரை பார்க்கறதுக்கு வேற யாரோ ஒரு ஆள் போறாங்க அதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம் சரியா இந்தியாவில் அவர் வர்றாரு இந்தியாவுக்கு இந்தியாவில் உள்ளவங்களை பார்க்கறதுக்கு அவர் வர்றாரு ஆனா அவரை பார்க்கணும்னு உள்ளவங்க அங்க போறாங்க அது யாருன்னு இந்த வீடியோல கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா அமெரிக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் டெவலப்மெண்
இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எம் ட்ரிபிள் செவன் ஹோவிட்ஸை பில்டு பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து இந்தியாவுக்குள்ளேயே டெவலப்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு திட்டங்கள் நடக்கு அந்த டீல் கண்டிப்பாக ஸ்டில் இன் ப்ராக்ரெஸ் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கேல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு மோதல் நடந்தப்ப இந்த சைனா காரணங்க சைனா வீரர்கள் ஒரு மாதிரி என்ன ஷார்ப் எட்ஜஸ் இந்த ஆணி மாதிரி குத்தி குத்தி ஒரு சில ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தினாங்கன்னு செய்திகள் வந்தது ஞாபகம் இருக்கா அதை பற்றி திருப்பியும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அமித் பார்டர் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் சைனா பைஸ் ஃப்ரெஷ் லார்ட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் யூஸ்ட் இன் கேல்வான் கிளாஷ் இப்ப சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எப்ப எந்த மோதல் வருமோ வராதோ அப்படிங்கிற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருப்பது உண்மை அதிகமாக பேசப்படுவது கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் பேசுறது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் உண்மையிலேயே சைனா இந்தியா எல்லையில் ஒரு போர் சிக்கல் எப்போதுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பதட்டமான நிலையில சைனா வந்து சைனாவின் வீரர்கள் அந்த கேல்வான் கிளாஷ்ல கான்ஃபிளிக்ட்ல அந்த போர்ல அந்த தாக்குதல்ல ஒரு சில ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தினாங்க தெரியுமா அதே மாதிரியான ஆயுதங்களை அதிகமான எண்ணிக்கையில் திடீரென சைனா வாங்கியதாக ஒரு ரகசியமான ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு இந்தியா கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கணும் ரகசியமாக நம்மவும் அது மாதிரியான ஆயுதங்களை வாங்கணும் ஏன்னா அது பெட்ரோலிங் ஏரியா அதாவது ஆயுதங்கள் இருக்கா யாராவது எல்லையை தாண்டி வர்றாங்களா அப்படின்னு அந்த நகர்வுகளை கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதுல ஒரு சில ஆயுதங்கள் வீரர்கள் வைத்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிற சட்டம் இருக்கு சர்வதேச சட்டம் இருக்கு போர் அணுகுமுறை சட்டம் இருக்கு அதனாலதான் அங்க யாருமே கன்னு பெரிய பெரிய ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்லாம் யாரும் வச்சுக்கிறது இல்லை எனவே சைனா இந்த மாதிரியான மோசமான அசிங்கமான ஆயுதங்களை சைனா பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை இன்னும் திருப்பி அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு ஒரு நியூஸ் கசிஞ்சிருக்கு சரியா இதை வச்சே இவங்களை தாக்கணும் என்னன்னு இப்படி ஒரு காரணம் இவங்க இப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத காரணம் காட்டியே இந்தியா போன்ற நாடுகள் தாக்குவதற்கு தயங்கவே கூடாது சரியா India's expenditure on defense imports down due to indigenous projects. One or two years ago, China has been given the amount of the details of the Rana Vatrakana. The amount of the details of the Rana Vatrakana. One day, India has been given the name of the Rana Vatrakana. The Rana Vatrakana has been given the name of the Rana Vatrakana. Why is India the name of the Rana Vatrakana? Why is India the name of the Rana Vatrakana? போன வருஷத்தை விட இந்தியாவுக்கு இந்த வருஷம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேரும் பேசுறது நிறைய பேருக்கும் உண்மையிலேயே நம்ம சேனலை பாக்குறாங்களா இல்லையே கூட தெரியல தொடர்ந்து நம்ம சேனலை கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வரவே வராது அதற்கான காரணம் இருக்கு இந்தியா எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஆன் டிஃபென்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் டவுன் டியூ டு இன்டிஜினியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏங்க நூற்றி ஐந்து நூற்றி பத்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஆயுதங்கள் வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நாடு இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துச்சு ஏன்னா மற்ற எல்லா ஆயுதங்களுமே இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படுது நான் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளில் உலகத்திலேயே அதிகமான ஏவுகணைகள் தயாரிக்கக்கூடிய நாடாக இந்தியா மாறுனா ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை வெறும் எண்ணிக்கையில் கிடையாது மிக சக்தி வாய்ந்த பிரம்மாஸ் அக்னி ஆகாஷ் அப்படின்னு மிக சக்தி வாய்ந்த பெரிய பெரிய ஏவுகணைகள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது வி ஹாவ் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வேற யாருக்கிட்ட இருக்கு வி ஹாவ் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வி ஹாவ் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ ராமன் இன்ஸ்டிடியூட் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஐஐடி அப்படின்னு பெரிய பெரிய ரெப்யூட்டட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த இராணுவ சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை செய்யறதுக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கு எனவே ஒரு சில ஆண்டுகளில் இந்தியா தான் உலகத்திலேயே அதிகமான ஏவுகணைகளை தயாரித்து சோதனை செய்து போருக்கு தயாராக வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுன்னு சொன்னா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு ரஷ்யா ஆனா ஒரு காலத்துல இந்தியா அந்த நாடாக அந்த அந்த கட்டத்துல அந்த இடத்துல வரும் எனவே இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் அதிகமான ஆயுதங்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்படுற காரணத்தினால்தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு வாங்க வேண்டிய செலவு குறைஞ்சிருச்சு அதனால நம்ம அதிகமான பணம் ஆயுதத்துக்கு செலவழிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா ரஷ்யா அமெரிக்கா இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி நாடுகள்ல இருந்து நம்ம அதிகமான ஆயுதம் வாங்கும் போது டாலர் கொடுத்து வாங்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த ஆயுதங்களின் விலை மதிப்பு ரொம்ப அதிகம் அந்த ஆயுதங்களை நம்ம நாட்டிலேயே செஞ்சுட்டோம்னா பத்துக்கு ஒரு மடங்கு மட்டும்தான் நம்ம செலவு பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் வெப் சேட்டலைட் டு பி லான்ச் ஆன் மார்ச் டுவெண்ட்டி இந்த முப்பத்தி வெப் சேட்டலைட்ஸ் அதாவது ஒரு கூட்டு செயற்கைக்கோள் வ
அதுக்கு இப்ப டேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மார்ச் டுவெண்டி சிக்ஸ் இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த முப்பத்தி ஆறு கூட்டு செயற்கைக்கோள்கள் அதாவது முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்கள் ஒரே ராக்கெட்ல போகும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே அந்த பி எஸ் எல் வின்னு நினைக்கிறேன் அந்த லான்ச்சிங் வெஹிக்கல்ல வச்சு ஏவ போறாங்க இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி இதனால அதிகமான இந்தியாவுக்கு அதிகமான பணம் வர்றது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் இனிமே இது மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் சர்வதேச அளவில் பெரிய நாடுகள்ட்டேந்து நம்ம நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அமெரிக்கா சைனா ரைவல்ரி லெட் டு ஆம்ஸ் ரைஸ் செய்ஸ் நேவி சீஃப் நம்ம கப்பல் படையோட தலைவர் திடீரென ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்காரு என்னன்னா தற்போதைக்கு உலகத்துல ஒரு பெரிய ஆயுத போட்டி நடக்கு யார் அதிகமாக ஆயுதம் வாங்குறா சவுதி அரேபியா இந்தியா பிரான்ஸ் இது மாதிரி பெரிய பெரிய நாடுகள் வந்து அதிகமான ஆயுதங்கள் சவுதி அரேபியா பெரிய நாடு கிடையாது தெரியும் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்கு இது மாதிரி அதிகமான பணங்கள் செலவழிச்சு அதிகமான ஆயுதங்கள் வாங்கப்படுது ஒரு பெரிய சைனாவும் உண்டு ஒரு பெரிய ஓட்ட போட்டி மாதிரி ஆயுத போட்டி நடக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம கப்பற்படையின் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இருக்கும் போட்டியின் காரணமாக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆயுத போட்டி நடக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரியா ஜின்பிங் பிளான்ஸ் டு விசிட் மாஸ்கோ நம்ம நாட்டில் நம்மளை பார்க்கறதுக்கு புட்டி நம்ம நாட்டுக்கு வராரு ஆனால் ஜின்பிங் சைனா பிரசிடென்ட் ஜின்பிங் அதே புட்டினை பார்க்கறதுக்கு மாஸ்கோ ரஷ்யா போறார் ரெண்டு நாட்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்களா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இதை பற்றி நீங்க ஒரு கமெண்ட் போடலன்னா அது எப்படி சரியாகும் அமெரிக்கா ரேசஸ் கன்சர்ன் ஓவர் நார்த் கொரியா செவன்த் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் இந்த நார்த் கொரியா வந்து தொடர்ந்து அணு ஆயுத சோதனைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த நார்த் கொரியா பிரசிடென்ட் வந்து அந்தந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்றாரோ இல்லையோ ஆனா அப்பப்ப ஏதாவது ஒரு அணு ஆயுத சோதனை செய்யறாரு அது உண்மையிலேயே அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியாது ஆனா இவரோட எய்ம் இவருடைய டார்கெட் இவரோட அப்செக்டிவ் இவரோட லைஃப் கோலே வந்து அமெரிக்காவை கடுப்பேத்தணும் சரியா அதனால தொடர்ந்து இப்படி அணு ஆயுத சோதனை நடந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று வந்த செய்தி வந்து ஏழாவது அணு ஆயுத சோதனையை நார்த் கொரியா செஞ்சதுனால அமெரிக்கா கடுப்பு ஏறிடுச்சு என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு அப்படியே கம்முக்குன்னு இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனா ஈரான் சைனா ரஷ்யா நார்த் கொரியா இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு நாள் சரியா மண்டையில கொட்டுவானுங்க யாருக்கு இந்த அமெரிக்காவுக்கு அப்ப தெரியும் இந்த கிம் வந்து எதுக்கு தொடர்ந்து அணு ஆயுத சோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாப்ல அப்படின்னு சரியா நேவி டு அப்ரோச் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபார் த்ரீ ஏஐபி எக்யூப்ட் அட்டாக் சப்மரைன்ஸ் நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ரான் பற்றி பேசிட்டோம் இன்னும் புதிதாக வரப்போற விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் பற்றி பேசிட்டோம் ஆஸ்திரேலியா நம்ம கப்பலை வாங்க திட்டம் போடுதுன்னு பேசிட்டோம் ஆனா இந்திய கப்பற்படை இன்னொரு புதிய வேண்டுகோளை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வச்சிருக்கு என்னன்னு இந்த ஏஐபி என்னேபிள்டு சப்மரைன்ஸ் இந்த அட்டாமிக் நியூக்ளியர் சப்மரைன் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஏற்கனவே செய்யறதுக்காக திட்டங்களும் முடிஞ்சாச்சு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய திட்டங்களின்படி ஒரு சில சம்மரைன் தயார் ஆயிடுச்சு ஆனால் திருப்பியும் கப்பற்படை வந்து இன்னும் எங்களுக்கு இந்த ஏஐபி என்னேபிள்டு சப்மரைன்ஸ் வந்து இன்னொரு மூணு சப்மரைன்ஸ் எங்களுக்கு தேவை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு புதிய வேண்டுகோளை வச்சிருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சூப்பரான செய்தி ஐஎன்எஸ் விக்ரான் பெரிய பெரிய போர் கப்பல் ரஃபாலே தேஜாஸ் இன்னும் கப்பற்படைக்காக வரப்போகிற அந்த போர் விமானங்கள் அப்படின்னு எல்லாமே களை கட்ட போகுது சரியா எவனுமே இந்தியா பக்கம் வர்றதுக்கு பயப்படுவானுங்க அது நமக்கு எப்பவோ தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனா இந்தியா விடுறதா இல்ல இந்திய ராணுவம் இந்திய மிலிட்டரி விமானப்படை கப்பற்படை விடுறதாவே இல்லை இந்தியா பங்களாதேஷ் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பார்டர் ஆயில் பைப் லைன் இஸ் ரியல் மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் அந்த பார்டர் இருக்குல்ல அந்த பார்டர் வழியாக பொதுவாக இந்த ரஷ்யா செய்கிற மாதிரி ரஷ்யா வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கு வந்து இந்த நார்த் ஸ்ட்ரீம் பைப் லைன் ஆயில் பைப் லைன் இருக்குல்ல கடலுக்கு அழியில அது மாதிரி இந்தியா பங்களாதேஷ் ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில எல்லையில ஒரு புதிய எண்ணெய் பைப் லைன் வந்து ஆரம்பிக்க போறாங்க மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து உண்மையிலேயே பங்களாதேஷுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கும் நல்லது பொதுவாகவே நம்ம தான் தர்ம பிறப்புக்கள் ஆச்சே ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு உதவி செஞ்சா தானே நமக்கு தூக்கமே வரும் அதுல இதுவும் ஒரு திட்டம் ஜாயிண்ட் இந்தியா சிங்கப்பூர் எக்ஸசைஸ் போல்ட் குருக்ஷேத்ரா கன்க்ளூட்ஸ் அட் ஜோத்பூர் நம்ம இதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஜோத்பூர்ல வந்து
போர்ப்பயிற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம கப்பற்படை சவுதி அரேபியா அந்த யுனைடெட் அரப் எமிரேட் கடந்த இரண்டு மூன்று மாதமாக முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு அதிகமான போர் பயிற்சிகளை செஞ்சிருக்கு ஒண்ணும் இல்ல எப்ப வேணும்னாலும் இந்த சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளை தாக்குவதற்கு இந்தியா தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூட ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பெரிய போர்க்கப்பல் போயிருந்துச்சு அதை பற்றி நம்ம வீடியோ பதிவு செஞ்சிருந்தோம் சரியா இப்படி எல்லா ஏற்பாடுகளுமே ஆசிய கண்டத்தில் எல்லா நாடுகளையும் சுத்தி இந்தியாவின் போர் பயிற்சி நடக்கு சரியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடந்து ஆகணும் சரியா அதை நீங்க யாருமே தப்புன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது பணம் செலவாகுதா செலவாகுது அதான் டிஃபென்ஸ்ல இப்ப நிறைய பணம் நம்ம இப்ப சேமிக்கிறோம்ல அந்த பணத்தை இப்படிப்பட்ட போர் பயிற்சிகளுக்காக செலவு செய்யணும் அப்பதான் நாட்டின் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு நல்லபடியாக இருந்தாதான் பொருளாதாரம் நல்லபடியாக இருக்கும் நீங்க உலகத்துல எங்க வேணும்னாலும் பாருங்க எந்த நாட்டோட பாதுகாப்பு நல்லபடியாக இல்லையோ அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் சுத்தமா காலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு இல்லை அப்போதான் அதான் நம்ம ஆயுதங்களை வாங்கி கூச்சிக்கிட்டே இருக்கோம்ல அதனால தான் அவனால ஒரு சல்லி காசு கூட செலவழிக்க முடியாது ரஷ்யன் ஜெட் கொலைட்ஸ் வித் யூஎஸ் ட்ரோன் இன் இன்டர்நேஷனல் ஏர் ஸ்பேஸ் ஓவர் பிளாக் சி இந்த கருங்கடலுக்கு மேல கருங்கடல் யாரோடது இப்போதைக்கு அது வந்து ரஷ்யாவால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அவன் கண்ட்ரோல் பண்ற இடத்துல நீ வந்து உணவு செய்யறதுக்காக உன்னுடைய ட்ரோன் அனுப்பினா ரஷ்யாக்காரன் பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பானா அது வந்து ஆக்சிடென்டா நடந்த ஒரு மோதலே கிடையாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாவே சொல்றேன் கருங்கடலுக்கு மேல இவங்க சொல்றாங்க அது இன்டர்நேஷனல் ஏர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கும் போது என்ன நியதி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கிற காரணத்தினால பிளாக் சி இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ரஷ்யா அது இன்டர்நேஷனல் ஏர் ஸ்பேஸா இருக்கலாம் தற்போதைக்கு அந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ரஷ்யா அங்க என்ன நடக்கிறதா இருந்தாலும் கோதுமையை கொண்டு போறதா இருந்தாலும் கடல் வழியா கோதுமையை கொண்டு போறதா இருந்தாலும் மேல ஏதாவது பறக்கிறதா இருந்தாலும் ரஷ்யாவை புட்டினை கேட்டு தான் நடக்கணும் இல்லையா இது எப்ப நடந்திருக்குன்னா உளவு பார்க்கறதுக்காகவே கருங்கடலில் உளவு பார்க்கறதுக்காகவே எந்தெந்த கப்பல் இருக்கு ரஷ்யாவின் எந்தெந்த போர்க்கப்பல் எங்க இருக்கு குரூஸ் மிசைல்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காகவே அமெரிக்காவின் ட்ரோன் வந்து கருங்கடலில் மேற் ஏர் ஸ்பேஸ்ல பறந்திருக்கு சுகாய்சு டுவெண்ட்டி செவன் போர் விமானம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு போர் விமானம் இந்த ட்ரோனுக்கு முன்னாடி போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த போர் விமானத்துல ஃபியூவல்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா எரிவாயு அதை அடிச்சு இந்த மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரியே இந்த ட்ரோனுக்கு மேல அடிச்சு கடைசியா மெதுவா அந்த விங் வச்சு தட்டி விட்டு அழிச்சுட்டாங்க யாரு ரஷ்யா இதுல இருந்து ரஷ்யாவின் புட்டின் உலகத்துக்கு சொல்றாரு நான் போர் வந்து ரஷ்யாவின் போர் வந்து உக்ரைன்ல மட்டும் கிடையாது வேற எந்த ஏரியாவுக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னாலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னாலும் தயார் அப்படின்னு மறைமுகமாகவோ ஏன் வெளிப்படையாகவே சொல்றாரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அவரு தில்லு தாங்க நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றோம்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா புட்டின் வந்து தில்லு தான் அமெரிக்காவையே உன் ட்ரோன் அடிக்கிறேன் நீ அதுக்கு பதில் அடி கொடுப்பாப்போம் அப்படிங்கிறார் என்ன கொடுக்க முடியும் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது ஏதாவது நாலு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வேணும்னா கொடுக்க முடியும் அதுதான் இவங்களால நல்லா செய்ய முடியும் அதையும் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டானுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப விழாவாரியான ஒரு பெரிய வீடியோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரியா தேங்க் யூ சோ மச் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அஞ்சு லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் And always dream big in your life. நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ